Hello dear students, in this lecture we will discuss about transport of carbon dioxide in blood. Kis tarah humare blood ke thiru carbon dioxide ka transport hota hai? Dear students, CO is transported in blood in three forms. 5% dissolved in plasma. 5% carbon dioxide humare plasma ke thiru carry hota hai dissolved form hai. And dear students, 35% bound to the globin of hemoglobin is carb amino hemoglobin. और जो 35 परसेंट होता है वो हेमोग्लोबिन से बाउंड होकर कैरीड होता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में और डी स्टूडेंट 60 परसेंट ट्रांसपोर्टेड इज बाय कार्बोनेट एंड दिस इज बाय वाटर ऑफ आरबीसी और 60 परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय कार्बोनेट हमारे आर के वाटर के थ्रू लुक एट दिस इमेज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड डी एस ये हमारे पेरीफिरल सेल्स हैं आप इनको टिश्यू सेल भी कह सकते हो तो टिश्यू से जब ऑक्सीजन इंटेक होती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है तो डी एस हमारे पेरीफिरल सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया गया ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में आ गया और फाइव परसेंट केरीड होगा ब्लड प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स आरपीसी में चला जाएगा ठीक ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं वहाँ पे दो फॉर्म्स बनेंगे 35 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का हेमोग्लोबिन से बाउंड हो जाएगा एच बी सी ओ टू कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में आगे केरी होगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड केमिकली मॉडिफाई हो जाएगा डी स्टूडेंट्स बाय कार्बोनेट में और जैसा कि हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में लिखा गया है कि 60 परसेंट जो हमारे आरबीसी का पानी होता है वो उसको आगे केरी करता है एज अ कार्बोनेट एज अ बाय कार्बोनेट तो ये 60 परसेंट आगे जाएगा आरबीसी के वाटर से एज अ बाय कार्बोनेट लेट्स डिस्कस अबाउट 5 परसेंट वाटर ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फाइव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स डिस्कस इट ये स्टूडेंट्स ये हमारे पेरीफिरल सेल्स हैं आप इसको टिश्यू सेल्स भी कह सकते हो तो जब इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है तो ये आएगा हमारे ब्लड प्लाज्मा में और डी स्टूडेंट्स ये जो वाटर है ये प्लाज्मा का है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा वाटर से कंबाइन होगा तो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड फिर क्या होगा कि ये कार्बोनिक एसिड डी स्टूडेंट डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा एच सी ओ थ्री बाई कार्बोनेट एच प्लस प्रोटान या हाइड्रोजन आयन में उसके बाद क्या होगा डी स्टूडेंट्स कि ये जो बाई कार्बोनेट्स हैं ये हुकअप हो जाएंगे सोडियम आयन से और एक कार्बोनेट बनेगा सोडियम बाय कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री तो ये फाइव परसेंट अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्सट बुक बोर्ड जाम शोरो ये कैरी करता है हमारे पेरीफिरल टिश्यू से लंग्स की तरफ एज अ सोडियम बाय कार्बोनेट और डी स्टूडेंट्स जब ये पहुंचेगा लंग्स पे तो लंग्स पे क्या होगा डी स्टूडेंट्स प्रोसेस रिवर्सबल हो जाएगा प्रोसेस रिवर्सबल हो जाएगा देखें किस तरह तो देखें डी स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रिवर्सबल कैसे होता है सोडियम बाय कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाएगा उससे सोडियम अलग हो जाएगा बाय कार्बोनेट डी स्टूडेंट्स अलग हो जाएगा फिर ये जो बाय कार्बोनेट है डी स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि एक हाइड्रोजन पहले ही शामिल है अगर हम इससे दूसरा ये प्रोटॉन ऐड कर दें रिवर्सबली तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री उसके बाद डी स्टूडेंट्स ये जो कार्बोनिक एसिड है ये रिवर्सबल प्रोसेस में डिसोसिएशन में आएगा इससे वाटर अलग हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और डी स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा हमारे लंग्स में तो लंग्स के लेवल पे ये प्रोसेस रिवर्सबल होता है उसके बाद हम आते हैं 35 परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की तरफ डी स्टूडेंट 35 परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू ग्लोबिन ऑफ द हेमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन और एच बी सी ओ टू देखें किस तरह ये हमारा एक पेरीफिरल सेल है आप इसको टिश्यू सेल भी कह सकते हो जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया गया तो डी स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारे रेड ब्लड सेल में नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन यहाँ पे आप डी स्टूडेंट्स पढ़िएगा 
कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन तो डियर स्टूडेंट्स क्या बन गया एच बी सी ओ टू कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन और जब ये कैरी करेगा हमारा हेमोग्लोबिन या आर इसको एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में और जब हमारा ब्लड लंग्स की कैपलरी तक पहुंचेगा तो फिर ये प्रोसेस रिवर्सबल हो जाएगा एच बी सी ओ टू डिसोसिएशन एट लंग्स तो यहां से डीएसुरन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाएगा हमारे लंग्स में और एच बी रह जाएगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर फिर लंग्स इसको बाहर एक्जेल कर देंगे एक्सपायरेशन के थ्रू और डी एस सबसे लास्ट में हम आते हैं वाटर ऑफ आर बी सी ट्रांसपोर्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू अवर सिंस टैक्स बुक जाम शोरो इट इज सिक्सटी परसेंट पोटेशियम बाई कार्बोनेट इसको हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टैक्स बुक ये हमारा एक पेरीफेरल सेल है आप इसको टिश्यू सेल भी कह सकते हो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया गया तो यह आ गया हमारे रेड ब्लड सेल में अब पहले स्टेप में क्या होगा कि यह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑफ आर बी से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड उसके बाद ये स्टूडेंट्स एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होगा बाय कार्बोनेट और प्रोटान में उसके बाद ये जो बाय कार्बोनेट हैं ये कंबाइन करेंगे पोटेशियम आयन से और बन जाएगा पोटेशियम बाय कार्बोनेट ठीक है डी स्टूडेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तो अब जब ये लंग्स पे पहुंचेगा ये पोटेशियम बाय कार्बोनेट तो फिर उसके बाद ये किस तरह डिसोसिएशन के प्रोसेस में आएगा ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं हाउ इज सी ओ टू रिलीज फ्राम ब्लड इन टू द लंग्स देखें डी स्टूडेंट्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आर बी सी के अंदर आ गया तो उसके बाद क्या हुआ पहले तो स्टेप में हमारे पेरीफेरल टिश्यू सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया अब आप स्टेप टू को देखें ये हमारे आर बी सी के वाटर से कम्बाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और डी एस स्टूडेंट्स क्या बनेगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड और इसको एक एंजाइम कैटेलाइज करता है सी ए कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है कि डी स्टूडेंट यहाँ पे ये रिएक्शन आर बी सी में फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है अच्छा डी स्टूडेंट्स हम रिवर्सेबल प्रोसेस पे आते हैं तो देखें ये जो एच टू सी ओ थ्री है कार्बोनिक एसिड इसका जब डिसोसिएशन होगा तो डी स्टूडेंट्स ये जो प्रोटान है वो अलग हो जाएगा एच सी ओ थ्री बाई कार्बोनेट अलग हो जाएंगे फिर डी स्टूडेंट्स ये जो प्रोटान है ये हेमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा एच बी एच को हम कहते हैं हेमोग्लोबिनिक एसिड उसके बाद डी स्टूडेंट्स जब इस बाय कार्बोनेट को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा प्लाज्मा में तो देखें डी स्टूडेंट्स प्लाज्मा में जब इसको रिलीज कर दिया गया बाय कार्बोनेट को तो इस पर नेगेटिव चार्ज है और वहाँ पर क्लोराइड आयांस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इस पर भी नेगेटिव चार्ज इस पर भी नेगेटिव चार्ज तो प्लाज्मा का जो आयोनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा क्लोराइड शिफ्ट अब जैसे कि यहाँ पे बाय कार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज है तो क्लोराइड आयंस को अंदर आर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि आयोनिक बैलेंस रहे इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और यहाँ से डी स्टूडेंट्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे लंग्स में और हमारे लंग्स उसको बाहर एक्जेल कर देंगे तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड थैंक यू डी स्टूडेंट्स